ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ജൂനിയർ സ്പീഡ് മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഗെറ്റ് റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ഐ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ഇൻ അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ടുഡേ ആൻഡ് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു നോ ഫ്രം യു ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു യുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജനറൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ടു സോൾവ് ദം ദ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് ആസ് ഫർ ആസ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് കൺസേൺഡ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ who is also present here will explain to you during the discussions that will be held in the next two days about the various schemes that the central government are implementing for the improvement of health and general welfare of the people perhaps some may think that only a small percentage of the national income is set apart for medicine and public health but it should be remembered that the large sums of money that are spent under the various other heads such as education irrigation agriculture and industries also serve the purpose of raising the standard of living of the people and thus contribute to their health and welfare take for instance education the number of schools and colleges is increasing every year these institutions enable the boys and girls to receive education and make them aware of the value of healthy living similarly implementation of irrigation schemes means more water facilities for the large extent of land thus more acres of land can be brought under cultivation contributing to the increase in food production to the extent people get their requirements of food they will be free from hunger and will be able to lead a healthy life the housing schemes that are implemented by cooperative house building societies and other agencies will also help the people to live in comfort while it is a fact that the primary object of taking up a number of schemes is to improve the living conditions of the people and make them healthy citizens it is also necessary to pay particular attention to prevent the spread of diseases and to 
provide medical facilities within the easy reach of the rural people in this connection we have to take a serious view of the tremendous growth in population and see that the rate of growth is reduced letter from the managing director das and company anna salai madras to mrs george and company coimbatore dear sirs we are in receipt of your letter of the 10th instant in response to our advertisement in the newspapers regarding the sale of our tea estate in the nilgiris we are glad to inform you that the price of rupees 30 lakhs offered by you for the estate may be agreeable to us but we are not in a position to accept it at this stage and give you our decision immediately has a matter has to be placed before the board of directors of the company we propose to place this subject before the board for its consideration and decision at its meeting to be held in a few days we shall inform you of the decision of the board in due course has desired we shall be glad to accept rupees 5 lakhs in the first instance yours faithfully thank you